Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les petits poissons. Vous êtes le dernier signe. Vous aurez donc un petit bonus. On fera un petit peu de bibliomancie à la fin du tirage. Donc on va se servir d'un livre dont je vous expliquerai tout. C'est très très simple. Donc bonjour les poissons. Moi c'est Rachel. Bienvenue sur ma chaîne. Pour les nouveaux, bienvenue. Ici, euh, on s'amuse, on se prend pas la tête. On s'amuse. On est très sérieux, mais on se prend pas au sérieux. C'est l'essentiel. Donc pour les habitués, vous savez, je tire votre petite breloque. Cette fois-ci, je l'ai fait en off. Je vous ai tiré aussi. Euh, le petit animal euh, ou le petit quelque chose qui vous accompagne et on a la coccinelle donc je t'invite à aller voir petit poisson la signification spirituelle euh, sur les plateformes que tu as disponibilité pour voir un petit peu quelle est l'énergie de la coccinelle pour le mois de mai ici donc merci du fond du cœur les poissons euh, pour euh, l'élan que vous donnez à la chaîne c'est euh, génial ce qui se passe ici merci du fond du cœur pour euh, tous vos likes pour vos commentaires comme je l'ai dit sur les autres signes, on, on se marre, euh, on échange, c'est sympathique euh, sur les, la boîte mail, voilà, WhatsApp après une fois consultation privée, c'est génial. Donc merci du fond du cœur de participer à l'évolution de cette chaîne. Allez, on y va les petits poissons, on y va pour le mois de mai 2023, la toile de fond, on a le, le hiérophante, le pape et la lune, d'accord. On est très connecté à ses intuitions, il y a possiblement, euh, vous êtes le dernier signe de manière générale, il y a quelque chose qui se passe en termes de connexion, de spiritualité pour beaucoup de signes pour le mois de mai, c'est incroyable. Il y a des choses très très sympas, les petits poissons. Allez, on y va, poisson, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de mai 2023. Allez, on y va, poisson, signe solaire, ascendant lunaire, la toile de fond, que les arcanes majeures. Allez, c'est parti, on y va, signe solaire, ascendant lunaire, on a ça. Allez, les poissons, dites-moi comment ça va bien. On a quoi ici la lune, de nouveau, qui ressort. On l'avait tout à l'heure quand j'ai brassé les cartes. La lune, c'est la connexion intuitive. Les choses, et on a le fou. Ok. Non, Rachel, pas le fou. La tour, waouh Bon, comme je viens de voir le fou derrière, la roue de fortune, les lovers et le chariot, le monde derrière, il y a une nouvelle connexion à votre intuition profonde ici, les poissons. Il y a un nouveau, il y a un renouveau, alors possiblement dû à ce qui s'est passé au niveau, de, au niveau de, du soleil. Il y a eu un, euh, comment ça s'appelle euh, une euh, comment, une, comment on dit pas une éclosion euh, solaire je ne sais plus exactement le 23 ça a eu lieu le 23 ça a chamboulé beaucoup de personnes et euh, ça permet de vraiment monter d'un level euh, tout ce qui est connexion spirituelle tout ce qui est intuitif tout ce qui est là avec la tour c'est totalement ça c'est comme si on était un petit peu dans le brouillard avec ses intuitions et là bam le fou ici c'est le nouveau départ donc il y a vraiment euh, route fortune c'est la chance qui tourne pour vous se positionner en tant qu'empereur, une grande accélération, un beau mouvement avec le monde. On est vraiment dans, une, dans un nouveau soi. Il y a un nouveau, une nouvelle connexion à votre moi intérieur ici. Les poissons, c'est magnifique, j'adore. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans votre lecture. Allez, on y va, on va regarder. Je vous bouge. Comme vous pouvez le constater ici, je vais mettre ma carte pour voir où je sais que j'en suis. Euh, je vous ai un petit peu changé le panorama. Vous me direz en commentaire si vous préférez celui-ci ou si vous préférez quand on voit les cartes d'un peu plus près. Parce que là, vous voyez donc toutes les cartes. J'ai pas besoin de vous avancer, vous reculer, machin, bidu chouette. Là, vous avez vraiment toutes les cartes en visuel. Alors que euh, quand je mets les cartes de plus près, vous voyez vraiment... Euh, ben, après, l'avantage, c'est que vous voyez les cartes de très près. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. J'ai un petit peu sondé tous les signes. Euh, je vais voir aux fonctions de vos... De vos réponses, comment je ferai pour le mois de juin Allez, c'est parti. Le général ici pour toi, petit poisson. Signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici ton général pour le mois de mai 2023. Allez, c'est parti. Général, signe solaire, ascendant lunaire. Les poissons, poissons, signe solaire. Ok, deux, c'est parti. Solaire, ascendant lunaire, mi-mai, fin mai et la carte bonus. Est-ce que j'en ai pas pris une en trop que vous avez compté avec moi, les petits poissons Ça, le dos de deck, c'est le mois de juin que je débriefe de manière très concise après. Ok, j'espère que vous n'allez pas vous y mélanger trop les pinceaux. Parce que j'ai eu de, de temps en temps des petits messages. Oui, mais on ne comprend rien. Vous parlez de juin, vous parlez... Mais oui, si vous écoutiez un petit peu... Bon, je ne parle pas de vous, les poissons. C'est les autres signes, mais bon, je le dis ici. D'accord Mais... Je débriefe pour avoir le fil conducteur sur le mois d'après. Allez, on y va, petit poisson. Ici, tu as le début du mois de mai, mi-mai, fin mai, carte bonus. 
qui s'appuie sur chacune des énergies ici que je vais développer. Alors, en carte bonus, tu as magnifique, tu as l'étoile ici, le poisson, la réalisation de ses rêves. On a un plein potentiel en pleine lumière. Il y a vraiment euh, une acquisition, une concrétisation. Euh, c'est pas le soleil, mais comment vous dire que l'étoile, c'est tout autant sublime. J'adore. Donc ça, c'est en carte bonus qui va s'appuyer sur toute celle-ci. Donc s'il y a une énergie un petit peu down, vous avez l'étoile ici qui vous dit, il y a aussi ce sentiment d'être protégé, d'avoir un projet protégé en fonction de ce que je vais développer ici. Mais il y a une belle protection ici. Allez, on regarde ici. 7 de pentacles. On ne lâche pas ses efforts. L'empereur, waouh, ça paye. 3 de pentacles. Vous êtes très, très, très focus ici, les poissons. Pour le mois de mai, on s'investit, on se positionne, on s'implique, on déchiffre. Ici, avec le sat de Pentacle, on est ici dans un analyse parce que ici, c'est très clairement une récolte qui approche, d'accord Récolte, effectivement, mais lâche pas tes efforts. Pose-toi, analyse, fais un peu le point, fais le bilan de ce qui se passe dans ta vie. On est sur du général, donc tu feras rentrer les poissons, la lecture dans ce qui se passe dans ta vie, en, en fonction de chacun. On n'a pas tous et toute la même vie, évidemment. Donc là, il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut que tu persévères, que tu lâches pas le morceau. C'est peut-être un peu compliqué, mais il y a peut-être des choses à revoir, à paramétrer différemment. Ici, début mai, toujours l'empereur. Tes efforts payent très largement ici. La carte de l'empereur, c'est vraiment celui qui est en position de dirigeant. L'empereur, il a rien à apprendre de personne. C'est quelqu'un qui a un pouvoir énorme sur les choses. Et en plus de ça, c'est le chose qu'il apprend parce que, on a le 3 de Pentacle, c'est-à-dire que là, les poissons, vous lâchez rien. Possiblement des nouvelles formations en cours. On a envie d'apprendre, on a envie de connaissance, de choisir autre chose de ce qu'on connaît possiblement de la vie. On s'instruit, on a envie de manger, on a envie d'apprendre, on a envie de connaître plein plein de choses ici dans sa vie. C'est possiblement euh, sur quelque chose, sur un projet Là, on ne parle pas de nouveaux projets en tout cas. Là, on parle de vraiment quelque chose sur lequel vous êtes installé. D'accord Vous êtes bien en place ici et vous vous mettez focus. Ok, maintenant je suis bien en place. Je vais mettre les bouchées doubles ici. Et avec la carte du 3 de Pentacle, on va apprendre de nouvelles choses. On a une nouvelle organisation. D'accord On est très méticuleux. Waouh Vous êtes très focus. Hein on est euh, très concentré. On a quoi à la mimer ici La 2 de bâton. Waouh C'est magnifique. La 2 de bâton, c'est on s'accomplit. On s'accomplit dans toutes ses actions, on se réalise. C'est comme si vous voyez ici, vous vous regardiez en bas et c'est comme si vous disiez wow, « Waouh, j'y suis arrivé ici ». D'accord Il y a quelque chose ici qui se réalise et la 5 de, de bâton qu'il va falloir vraiment défendre. D'accord, les poissons La 5 de bâton, c'est une énergie un petit peu euh, énergivore dans le sens où il y a besoin de se confronter possiblement parce que là, il y a peut-être besoin de justifier euh, comment et pourquoi vous êtes arrivé à cette position d'empereur, cette stabilité, cette, cette image très patriarcale. Il y a vraiment quelque chose de très puissant derrière la carte de l'empereur, d'accord Et là, c'est comme si vous aviez réussi à, à monter à un, un niveau supérieur qu'il va falloir ici, pour la mimer, défendre. Confrontation, justification, euh, il y a besoin de prouver qu'on mérite sa place ici. Il y a vraiment ce sentiment. On est dans le général, n'oubliez pas les poissons, d'accord Si la lecture ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, signe lunaire. Il y aura possiblement euh, des énergies qui concorderont avec cette euh, euh, lecture intuitive et qui vous pourrez en faire une lecture personnalisée. Trois de coupe, canon. Bon, ici les poissons, vous avez vraiment euh, une lecture très intéressante, très enrichissante et euh, très en lumière. La trois de coupe, on a ici la 3 de Pentacle. Ici, on parle possiblement de co-création, de collaboration. D'accord Et ici, avec la 3 de Coupe à la fin du mois, c'est comme si vous célébriez avec ces mêmes trois personnes ici. Je ne dis pas que vous êtes que trois. Hein, c'est imagé 3 sur la carte du tarot. Mais ici, si vous êtes un groupe, il y a des choses que vous impliquez dans votre vie, que vous faites entrer dans votre vie, que vous avez envie d'installer. Il y a possiblement des nouvelles idées avec l'empereur et cette scène de denier ici, euh, énergie sur laquelle eh ben, on a envie de s'impliquer. Il y a possiblement des nouvelles idées ici que vous mettez en place également ici des gens qui vont pas être d'accord. Mais ça, on s'en fiche parce que là, vous avez la trois de coupe. C'est comme si c'était 20 les gens qui tentaient de s'opposer parce qu'il y a un peu d'opposition avec la 5 de bâton par rapport à votre élévation. La 2 de bâton, c'est une élévation, c'est une concrétisation de son plein pouvoir, de tout ce qu'on a réussi, ce qu'on a accompli. C'est une fierté, 
D'accord Ça va faire des jaloux. C'est peut-être pour ça qu'on va tenter de vous d'entraver de, un petit peu tout ça. Mais on s'en fiche, hein, les poissons. Vous avez l'étoile. Protégez. Ça, c'est protégé ici. Magnifique, les poissons. Vous dites en commentaire hein, qu'est-ce qui se passe. Parce que là, il y a vraiment des trucs sympas. Euh, il y a vraiment... Euh, pour bien des, des signes, je le dis, quand les lectures sont très fluides, il n'y a aucune ombre au tableau, si ce n'est de devoir défendre ça. Votre position, possiblement aussi cette position que vous avez enfin, aujourd'hui, que vous avez tant donné pour réussir à l'avoir, cette position dans votre vie. C'est vous qui décidez. C'est vous qui dites quoi, quand, comment, parce que j'aime ça, je veux faire ça, c'est ce qui me plaît. Il y a eu de l'action ici pour être à la deux de bâton. D'accord Il y a eu des choses que vous avez mis en place et vous avez donné énormément de vous. Vous apprenez beaucoup de choses. Super, les poissons. Très fluide. On regarde le dos de deck. C'est le mois de juin. Pour voir un peu la continuité, je débriefe très concisement. Ça ne se dit pas, mais ce n'est pas grave. <rire> Cinq de coupe. Ben pourquoi Pourquoi le diable Reine de Pentacle, magicien. C'est bien. Parce qu'il y a des gens qui vont tenter de vous entraver. C'est ce que je disais ici. Ici, la 5 de bâton vont tenter euh, de vous mettre des bâtons dans les roues ici avec la trois de coupe, alors que vous êtes très très bien là. Et ce qui va se passer, c'est que malgré la, la, la réalisation de votre plein potentiel ici, il y a un moment donné au mois de juin, vous allez dire « Ok, mais merde, j'ai laissé ça de côté ». Euh, parce que ça ne me correspondait plus, est-ce que j'ai bien fait Il y aura un petit temps d'interrogation ici, d'accord Mais là, vous allez être déterminé à la re, euh, retourner dans vos énergies pour rechoper ici l'empereur que vous avez euh, réussi à attraper au mois de mai. D'accord Cette position de, 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 de chef, d'accord Reine de Pentacle, la générosité, la bienveillance, la position euh, très matérielle, très confortable ici. Waouh Nouveau départ, ASDP, euh, le fou, c'est magnifique. C'est comme si là, euh, le fait qu'il y ait des personnes qui vont un petit peu essayer de vous saboter euh, votre réalisation... Ils vont peut-être un petit peu réussir avec la 5 de coupe. Réussir, mais c'est le temps d'un instant. Parce que vous allez prendre après une décision tranchante. Il y avait l'as d'épée. La décision tranchante de, vous savez quoi Vous avez tenté. Euh, vous avez peut-être réussi le temps d'un instant, mais maintenant, c'est terminé. Nouveau départ avec le fou. D'accord Le diable, il est déterminé à défendre ça ici. D'accord La reine de Pentacle, on s'installe dans tout ce qui est confort. D'accord Vous êtes bien au final. Le magicien, là, tout se réalise. Pas le fou, le magicien. Donc là, le magicien, c'est encore toutes les réalisations ici qui, qui se concrétisent. Là, vous tranchez. Là, ce DP, c'est vous qui décidez. Là, on parle sur le mental. Euh, on a une force d'âme très puissante à tenir ce que vous avez engagé ici, parce qu'il y a quelque chose que vous engagez. Mais oui, il y avait le fou. En plus, vous avez le fou derrière. C'est magnifique. 8 de bâton, 10 de coupe. Le plein bonheur. C'est canon. C'est canon. Franchement, Magnifique ici les poissons. Ici les petits enquiquineurs pour rester poli. Hein, C'est la dernière vidéo. <rire> Je vais être poli pour la dernière. Le 5 de bâton. Les confrontations, les dualités, les messies, je te, euh, je t'assure, c'est pas ça que tu devrais faire, mais si moi j'en suis à la hauteur, j'ai les compétences et tout. Il y a des gens qui vont tenter de vous rabaisser. Hein. Je sens ça. Ok S'en fout. On s'en fout les poissons. Nous, on est stabilisés. On a l'étoile, on a la protection, on s'en fiche. On a une élévation. N'oubliez pas, vous avez la lune en toile de fond et la tour, d'accord Sachant que derrière, on a la carte du fou, c'est-à-dire ce nouveau départ intuitif au niveau de toutes ces connexions. S'en fout On s'en fout des gens toxiques. On les laisse de côté. Nous, on s'affirme les poissons, ok Ah, les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Votre côté pro, tout ce qui est créativité, toutes les actions que vous mettez en place, si vous n'avez pas d'emploi, euh, tout ce que vous engendrez en termes de, de passion, de hobby. On va voir un petit peu ici pour vous les poissons. Signe solaire, ascendant lunaire. Allez, poissons, solaire, ascendant lunaire pour le mois de mai 2023. Allez, hop, c'est parti. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Oups, Rachel, j'ai jeté une carte. Bon, pourquoi elle est partie Non, deux On va regarder ce que c'est, les poissons. On va regarder ce que c'est, ces deux petites cartes. Pourquoi elles se sont éjectées du paquet Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire L'impératrice, waouh, et le page d'épée. Donc là, on est vraiment dans une protection d'un nouveau projet ici. On est vraiment sur un nouveau mental, d'accord Un nouveau mental qu'on a envie de prendre soin. Avec l'impératrice, c'est vraiment coucouné. Euh, une nouvelle énergie, un nouveau projet, prendre soin des choses, faire attention à soi, être bienveillant vers soi. Hop, et on a quoi Regardez, on a encore la deux de bâton. C'est magnifique. La deux de bâton, vous l'avez ici. La deux de bâton, je vous ai dit, vous vous accomplissez. 
Ouh, les gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, ils ne vont, euh, vont pas être capables de faire face à tout ça. Ils ne vont pas être capables, le fou. Euh, le pendu, pardon. Je vais rebrasser. On va regarder qu'est-ce qui se passe ici pour vous. Allez. Les petits poissons. C'est une solaire ascendant lunaire. Hop. Cette fois-ci, tu fais rien tomber, Rachel. Allez, on y va. On dit activité, professionnelle, hobby, passion, ceux qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas besoin. Les rentiers, les rentières. <rire> Coucou. Allez, on y va. C'est une solaire ascendant lunaire. Dos de deck, je débriefe après. Allez, c'est parti. On a quoi 5 de pentacle, ok, qu'est-ce pas ça 5 de pentacle, c'est pas l'énergie la, la plus down, la plus up de, de les, du tarot, hein. ces sentiments de rejet, exclusion, pas inclus, pas inclus dans le groupe, dans le groupe. Et ben voilà, parce que vous ne voulez pas matcher avec du monde. Ici, dans le côté pro, c'est indépendamment du côté général. Hein. Là, y a, vous avez envie d'être avec beaucoup de monde, avec des gens. Ici, dans le côté pro, vous marchez seul. Parce qu'on n'est pas d'accord avec des, certaines choses. On vous met un peu de côté. Je vais regarder ce qu'on a à la suite. 8 de coupe. C'est exactement ça. C'est bien les poissons. Exactement le pape. Les poissons ici, on est dans une énergie au mois de mai qui est un petit peu inconfortable dans le sens où euh, quand on a une 9 de pentacle ici, la 9 de pentacle, c'est l'indépendance. D'accord C'est une réussite seule. Je réussis seule dans ma vie. D'accord Vous réussissez seul au bureau. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour vous aider sur les dossiers, sur quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine dans lequel vous êtes, ici les poissons, euh, on marche seul. Le truc, c'est que, ok, vous ne voulez pas m'inclure, vous me rejetez par rapport à quelque chose que j'ai mis en place, parce que pour être rejeté, c'est possiblement, ou alors, il y a beaucoup de jalousie aussi derrière cette 5 de pentacle. Quand on est rejeté, quand on ne veut pas laisser rentrer les gens dans nos, dans nos vies pro, dans un groupe, quand vous êtes au bureau et qu'ils sont tous ensemble et que vous, vous allez à la machine à café et que personne ne veut vous causer et tout, c'est qu'il y a quelque chose qu'on dérange. Mais j'ai envie de vous dire, c'est bien quand on dérange. Moi, j'aime bien déranger parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu est, qui fait qu'on fait qu est différent de tout le monde et on ne rentre pas dans la case des autres. Et ça, ce n'est pas grave parce que vous, vous en fichez, vous marchez seul ici. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans la case de qui que ce soit pour plaire à ces gens-là qui vous rejettent ici parce que c'est comme si possiblement euh, on peut parler aussi pour ceux qui ont un emploi ou qui ont tenté de décrocher un emploi, c'est que votre emploi ici n'a pas été décroché, d'accord C'est qu'il y a eu un refus. Mais on s'en fout parce que vous, vous allez vous débarrasser de ça avec la 8 de coupe. Vous allez comprendre que finalement, avec cette élévation au niveau de votre connexion de soi à soi, que vous avez ici en toile de fond, vous allez comprendre qu'au final, eh ben, vous n'aviez vous aviez pas besoin de décrocher ça et vous, vous allez conscientiser, en plus de ça, avec la carte du pape, le hiérophante qui vous dit, c'est la sagesse le pape, d'accord C'est vraiment la parole impeccable, c'est la validation de, tu sais quoi tu t'en fous si tu rentres pas dans la case. Tu t'en fous si tu corresponds pas à ça. Toi, tu peux avancer seul et tu peux tourner le dos à tout ce qui t'a encombré au niveau de tes émotions, tout ce qui t'a fait de la peine. Il y a de la peine ici. Pour qu'on tourne le dos, c'est qu'il y a eu de la peine. C'est que ces couples-là ne vous correspondent plus. Ces gens-là, émotionnellement, ne vous devez plus bosser avec. Clair et net. Attendez, je bois un petit coup. Donc, j'ai envie de vous dire très clairement, les poissons, si dans un premier temps, au mois de mai, fin avril possiblement, parce qu'on est, on parle d'énergie, il n'y a pas de date. Moi, c'est de manière approximative quand je débriefe début, mi, fin. C'est de manière approximative. Il n'y a pas de date. C'est pas le 15, ça s'arrête. Le premier, ça commence. Non. Là, il y a quelque chose qui est déjà dans les tuyaux. D'accord? Il y a possiblement des choses. Vous avez peut-être reçu déjà une réponse fin avril, début mai. Ou alors, vous comprenez ici que vous rentrez pas dans les cases des gens et que on vous inclut pas dans un certain groupe éventuellement ou que vous correspondez pas à ce boulot là mais là on peut parler également d'indépendance donc possiblement de création d'entreprise votre micro entreprise et vous êtes votre boss d'accord il euh, y, y a possiblement quelque chose dans ce sens on va débriefer un petit peu au mois de juin pour voir le fil conducteur regardez as de pentacle yes bon je vous disais qu'il y avait possiblement quelque chose à votre compte ou... ou bon, vous n'allez pas tous vous mettre à votre compte, je suis d'accord, euh, les poissons, mais faites rentrer la lecture, comme je vous l'ai déjà dit, dans ce qui vous parle. L'as de Pentax, c'est la fertilité, d'accord Il y a une chance financière qui arrive ici. Il y a un décrochage de quelque chose, regardez. C'est magnifique, page de Pentacle, 6 d'épée. Ah, ouais, ouais, c'est vous laissez plus les choses magnifiques. La fin des lourdeurs, des complications. On va aller chercher un boulot qui nous remplit de joie. Regardez Wouhou c'est magnifique, magnifique au mois de juin. Jugement 10 de coupe, 10 de pentacle, wow Bon, 
euh, j'ai envie de vous dire ici, s'il se passe quelque chose un petit peu compliqué pour vous début mai, prenez un temps de respiration profonde et dites-vous « Yes, c'est très bien, c'est exactement ce qu'il fallait pas qu'il m'arrive. » D'accord Je vous le dis très sincèrement ici parce qu'on a de très très belles cartes. Vous conscientisez que vous devez faire les choses de votre côté, à votre manière et comme vous, vous pensez être le mieux pour vous. Ici, 8 de coupe. En plus de ça, ici, la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est on prend ce qu'on a de plus cher au niveau de ses idées, ses pensées, les solutions qu'on a. On part vers quelque chose d'autre et on donne plus aux gens. Il y a possiblement des gens ici hein, qui vous mettent des bâtons dans les roues. On est sur des générales. Donc, c'est peut-être un petit quelque chose qui impacte le professionnel. Ok, les poissons J'adore votre tirage. Il est, très, il est très calme. Il est très posé. J'aime beaucoup parce que on connaît ses valeurs ici. Vous allez apprendre à connaître vos valeurs. C'est magnifique. On va regarder le sentimental ici, un petit peu les poissons. Allez, sentimental, émotionnel, tout ce qui concerne la famille, les amis, euh, tout ce qui vous émotionne. <rire> C'est pas français, je crois non plus. <rire> C'est émotionne. Prenez un dico hein, quand je fais les lectures. Allez, on va regarder. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne L'as de bâton, mais j'adore. Très clairement, l'as de bâton, c'est un nouveau projet. C'est quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, une nouvelle aventure. Trouve des solutions. Wow, oh, putain, la 10 de pentacle. Waouh. Wow. Bon, 10 de pentacle, je le dis souvent, c'est l'abondance, d'accord euh, Je vous le dis, on n'est pas dans euh, mi des millionnaires. On n'est pas tous millionnaires, les poissons. Il y a un très beau succès matériel. Cette de pentacle, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher ses efforts. Je le dis tout le temps, cette de pentacle, il faut persévérer, analyser. Nouvelle, euh, nouvelle analyse de comment on fonctionne, comment on gère les choses. D'accord Alors, on parle sur du sentimental émotionnel. C'est possiblement comment on gère tout son entourage ici. D'accord Allez, on va regarder. Signe solaire ascendant lunaire, les poissons. Allez, dernier brassage et on y go. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, go, les petits poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous Les poissons, signe solaire ascendant lunaire, sentimental, émotionnel. Sentimental, émotionnel. Sentimental. Ouh, ils n'étaient pas d'accord sur le côté que je devais prendre. Voilà. Oui, je ne suis pas toute seule dans ma tête. <rire> Vous non plus, je le sais. Mais on n'est pas tous tout seuls. Hein. Il y en a qui sont très bien tout seuls. Moi, je suis bien quand je ne suis pas toute seule. Bon, allez. On y va. Sentiment... N'importe quoi, Rachel. <rire> Sentimental, émotionnel, affectif. Regardez, dis donc. Regardez les poissons, ce qu'on retrouve. La richesse, l'abondance, les millionnaires. Non, je déconne. Hein, on n'est pas tous millionnaires. Ici, on est très confortable. Il euh, y a possiblement ici des choses que vous avez dû ramer euh, pour vous stabiliser. C'est une grande stabilité ici. On va tout retourner. Waouh Mais c'est magnifique. Vous avez deux fois la carte de l'étoile. En bonus dans le général. Et en deuxième carte dans le sentimental émotionnel. Il y a une belle protection ici. Putain, vous êtes bien les poissons, un mois de mai. Hein. Je ne sais pas si c'est le printemps qui... Waouh Impératrice, deuxième arcane majeur et la 3 d'épée. Comment c'est possible qu'on ait un 3 d'épée ici, les poissons En fin de lecture, il y a quelque chose qui vous meurtrit. Même que vous avez ici le plein bonheur dans votre vie. Je vais recouvrir la 3 d'épée tout de suite. Je veux tout de suite comprendre c'est quoi ici. Pourquoi vous êtes meurtri intérieurement avec cette 3 d'épée Ici, avec la 10 de Pentacle, l'étoile et l'impératrice, euh, on est dans un plein bonheur. On prend soin. Euh, d'une situation. Pour certains d'entre vous, ici les poissons, on parle de grossesse ici. D'accord Il y a la réalisation, euh, la concrétisation d'un projet. Donc un projet possiblement adoption. J'ai ce mot adoption. C'est la première fois que je parle d'adoption. Donc si ça, je le parle là maintenant, c'est qu'il y a possiblement des choses en ce sens. Euh, Qu'est-ce qu'on a qui ressort La reine de pentacle. Avec la deux de bâton. Pourquoi vous êtes meurtri la reine de pentacle Ouh là là La reine de Pentacle, pourtant, c'est la, 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 la figure, l'énergie très généreuse, très en place. Est-ce que vous êtes en dualité avec une autre femme Ouh Qu'est-ce que j'ai comme message Qu'est-ce que j'ai comme message oh, J'ai des messages pour certains ici. Les poissons, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai un message pour certains, vraiment certains, que là, ici, on n'est pas l'officiel dans sa vie. D'accord et que vous avez donné tout ce que vous pouviez pour concrétiser ça. Mais il y a quelque chose de, de pas sympathique dont vous prenez conscience ici. Ça ne parlera pas à tous les poissons. Hein. C'est un message 
que je viens d'avoir là, mais ce n'est pas la lecture principale. Donc, c'est un petit message pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, les poissons. La 3 dp on va recouvrir la 3 dp s'il vous plaît. 3 dp signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on y va, 3 dp signe solaire, ascendant lunaire. Je vais la chercher, la 3 dp Hop, qu'est-ce qu'on a ici pour toi 3 dp poisson, qu'est-ce qu'on a pour toi Poisson. Oh non, j'en veux, j'en veux pas trois. Ben, si t'en as pris trois poulettes, c'est qu'il faut que t'en prennes trois. Ben, d'accord. Alors, la 3 dp on la couvre avec cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Hein. Le page de pentacle. Et le cavalier de bâton. Et c'est incroyable parce qu'on couvre euh, une énergie compliquée avec trois super belles énergies. Bon, les poissons, comment vous pouvez être... Euh... Hmm. Ça confirme un petit peu le message que j'ai eu, que je viens de dire pour certains poissons, mais euh, j'ai l'impression que ça confirme un petit peu ça. Un hein. cavalier de bâton, cavalier de coupe, c'est deux amoureux qui vont chercher l'amour. C'est le bâton, il va chercher ici des choses dans sa vie. Il a envie de créer des choses. Il a envie de construire des choses, d'accord Il est très passionné. Il est sûr de soi, le cavalier de bâton. Le page de pentacle, c'est quelque chose de nouveau qu'on met en route dans sa vie. Comment c'est possible ici Qu'est-ce qu'on a en dos de deck On a la lune. Est-ce que vous ne faites pas confiance en ce qui se passe ici c'est fou les poissons, parce que cette carte-là, c'est comme si elle n'avait rien à faire là. La 3 d'épée. Vous êtes dans un flou, vous n'avez pas confiance en la relation. Cette... Ah, regardez la 7 de bâton. Et on retrouve la 3. Ok, bon, euh, ça ne parlera pas à tout le monde, mais euh, pour moi, il y a vraiment ce sentiment de, de triangulaire. C'est très, 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 très rare que je parle de triangulaire dans les, leur lecture sentimentale émotionnelle. Mais euh, j'ai vraiment l'impression ici qu'on se bat pour récupérer quelqu'un dans sa vie. On se bat pour récupérer un membre de sa famille, on se bat pour récupérer euh, des amis. Mais il y a vraiment quelque chose pour laquelle on se défend ici, parce que ça nous attriste qu'on qu qu doit le partager. Incroyable ce message, c'est très très rare hein, que je parle de triangulaire dans mes lectures, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Où on se bat pour récupérer un enfant. On se bat pour récupérer un enfant, on se bat pour, euh, pour une grossesse éventuelle. Mais il y a vraiment quelque chose qu'on qu qu est déterminé à aller chercher. Hein. Deux cavaliers, un page, euh, qui recouvrent la 3 d'épée. C'est malgré ici toutes les blessures que ça peut nous procurer. Euh, possiblement, on peut, pas, on peut parler de, de filles ici qui n'ont pas fonctionné. Euh, ok, ça n'a pas fonctionné, ce projet-là, il n'a pas fonctionné, c'est pas grave, je vais recommencer. C'est pas grave. <rire> Il y a cet homme que, que je veux aller récupérer ou cette femme que je veux récupérer. Je vais tout donner ici. Protéger ça à fond, ça, 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 ça m'attriste beaucoup. Ou possiblement, j'ai ce message-là qu'il faut laisser ça partir, de conscientiser que ce n'était plus pour vous. Et là, vous devez repartir en action pour chercher quelque chose de différent pour vous. J'ai pas mal de messages ici pour vous, hein, les, les poissons émotionnels, sentimentaux. Hein. Incroyable, il y a vraiment des choses euh, déterminantes pour vous, déterminantes, possiblement euh, que votre connexion ici, parce qu'il y a une nouvelle connexion à votre, euh, votre vous intérieur, votre moi intérieur, votre connexion, une élévation ici, qui vous, qui vous fait prendre conscience, euh... hey, j'ai pas regardé là le dos de deck, j'ai pas encore regardé, qui vous fait prendre conscience ici qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas récupérer. Et qu'il faut aller chercher autre chose. On va regarder dos de deck. Regardez, nouveau départ. Je viens de le dire qu'il faut chercher autre chose. Le fou, c'est ok. C'est peut-être pas fait pour moi. Il faut que j'aille chercher autre chose. Regardez, le fou. Partir avec un nouveau mental, avec des nouvelles idées. Réfléchir différemment. Trouver des autres solutions. Et là, on a les célébrations qui arrivent au mois de juin. Ok, 9 de coupe, l'indépendance émotionnelle, l'as d'épée. Ah ouais, c'est carrément ça. La détermination. Ok, alors j'ai encore un message, j'ai eu beaucoup de messages hein, pour, euh, pour vous les poissons. Il euh, y a possiblement, donc comme je vous l'ai expliqué, pour certains d'entre vous, c'est la détermination à ne pas lâcher le morceau pour récupérer quelqu'un. Pour certains, c'est une détermination à lâcher. 
ça. Prendre conscience que toute l'énergie, tous vos rêves ici que vous, sur lesquels vous avez misé, que vous comprenez ici que c'est en vain et qu'il faut repartir sur un nouveau départ au mois de juin là. Donc vous allez peut-être comprendre certaines choses ici pour le mois de, de mai 2023 ici les poissons. Il y a vraiment euh, plusieurs messages que j'ai pour vous ici. Hein. J'ai envie de recouvrir l'impératrice. J'ai envie de recouvrir l'impératrice parce que je veux juste savoir s'il y a une carte bénéfique derrière ou pas. S'il y a une belle carte, c'est que vous persévérez pour récupérer quelque chose. D'accord C'est qu'il y a une concrétisation derrière ça. Allez, on y va. Je vois que vous avez besoin d'un peu plus de précision, alors je vais vous faire une... Une carte bonus supplémentaire pour l'impératrice. Pourquoi on a cette impératrice Et que derrière, on a la 3 d'épée, des cavaliers en, en, en carte pour couvrir. Est-ce que l'impératrice ici, c'est quelque chose qui ne matche pas Est-ce que c'est un projet qu'il faut, qu faut lâcher Est-ce que c'est quel, est quelque chose qu'il faut abandonner Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut persévérer Allez, on y va. Les poissons pour l'impératrice. Waouh On parle de la 10 de coupe. Waouh, il y a un grand succès ici. Ouais, bah écoutez, moi j'ai vraiment cette réponse-là, c'est qu'il ne faut pas lâcher le morceau ici, les poissons. 10 de coupe, 6 de bâton, c'est la victoire. D'accord, les poissons La 10 de coupe avec l'impératrice, c'est qu'il y a vraiment un plein bonheur qui vous attend derrière ce projet. D'accord Même si vous, rencontrez, vous allez rencontrer des difficultés, on vous demande de ne pas lâcher. Il y a la gloire là. Roi de bâton, ouais, le fou. Regardez, vous l'avez là et vous l'avez là, au mois de juin. Ouais, ouais, ouais. Investissez-vous. Faites juste gaffe. Vous n'êtes pas seul sur le dos. Vous n'êtes pas seul sur le dos. C'est peut-être pour ça que c'est difficile. Parce qu'il y a peut-être des adversaires qui sont en ligne de mire. Elles sont où les saligotes <rire> <rire> N'importe quoi, comment je pars en cacahuète à chaque fois, c'est pas possible. Bon, les poissons. Ah là là. C'est détermination. Vous êtes peut-être des sensibles, mais vous êtes déterminés. C'est canon, les poissons. Vous laissez pas faire. Investissez-vous. On avait des belles cartes hein, qui, a, qui a recouvert l'impératrice. 10 de coupe. Hein. C'est magnifique. Magnifique. Allez, votre petite carte bonus avec l'oracle des énergies lumineuses. On a l'amour qui vient de tomber, les loulous. On va regarder à quoi ça correspond l'amour et je vais vous tirer après. Enfin, je vais vous faire une petite, euh, un petit bonus comme vous êtes le dernier signe avec la bibliomancie. Allez, on va regarder l'amour. Allez, on y va. L'amour. Vous avez vu, j'ai trouvé tout de suite. Clac. La magie. L'amour, je me concentre sur l'amour que je me porte afin d'atteindre une certaine paix intérieure. Je m'aime tel que je suis, il est important que je prenne soin de moi avant tout, bien sûr. Je conscien j'ai conscience, je conscience, d'accord Rachel. J'ai conscience d'être une étincelle divine et je sais que tout est possible. L'amour que je me porte se voit dans mon comportement mais aussi autour de moi. Je fais les choses avec le cœur et non pas par intérêt. C'est pour vous, en vous et... Euh c'est quelque chose vraiment à déterminer, à conscientiser ici. Donc, si pour certains d'entre vous, ça ici, c'est quelque chose qui ne matche pas, d'accord Je vous ai dit pour certains, persévérer. Mais là, le nouveau départ, c'est possiblement aussi un nouveau départ seul de soi à soi. L'amour de soi, l'estime de soi qu'on se porte, l'estime qu'on se porte à soi, d'accord Très possiblement. Donc, je vous ai lu juste ce petit encadré parce que ce côté-là ici, euh, c'est la carte inversée, d'accord on a quoi derrière J'active l'énergie du chakra Anatta. Couleur vert, bijamantra yam. Comment arriver à m'aimer tel que je suis Quelles sont les actions que je veux mettre en place pour être dans l'amour Waouh L'amour de soi. C'est l'amour de soi qui est primordial ici. Magnifique. Allez, un petit bibliomancie. Je vais prendre euh, le livre des oracles. Vous pensez à quelque chose de très profond, d'accord Si vous avez besoin, vous mettez sur pause et je vais me concentrer ici avec vous et on va regarder un petit peu. Donc, je vous montre un petit peu comment c'est ce petit livre. Je l'adore. Il fait vraiment un petit peu grimoire comme ça. J'adore les grimoires. Bref, allez, on y va. C'est parti. Allez, on y va les poissons. 
Et on a ça. Vous avez le 7 de trèfle. Cela contribuera à améliorer votre karma. Voilà ici pour votre petit message bonus. Le 7 de trèfle. Cela contribuera à améliorer votre karma. Et croyez en vous. Ok, les petits poissons. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Euh, il y a des très, très belles choses, des très belles connexions ici pour vous. Je vous souhaite de passer un super beau mois de mai, les poissons. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas, si cette vidéo vous plaît, tu likes, tu partages, tu abonnes et tu me fais des commentaires. Allez, je te fais des bisous, petits poissons. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.